The gospel of Jesus Christ is not the message of accusation or condemnation and guilt that destroys your life. The gospel of Jesus Christ is not about how much you must serve God or what you must do for God. No, the gospel of Jesus is the message of how He serves us with His love and how He loves us unto freedom where we can dwell in freedom. The gospel of Jesus Christ is the message of God's eternal acceptance of His people where in creation waits for people to know that they are not nothing but loved and embraced by Jesus Christ. The gospel is the gospel of His grace. And that is why we are living by grace. Ha? Ja, ek tref jy so in die hart. Hy, jy, dit is fenomenaal. Een nieuwe mens, niet gemaakt. Denk so, denk bykie daar aan hoeveel keer probeer ons onszelf niet maak. Ek moet dit verander, ek moet dat verander, ek moet hierdie ding stop, ek moet daar nieuwe ding doen. Maar hier sit ons, nie met een of ander weakling, wat de belofte aan ons gemaakt het nie. Ons het die almachtige God, die skepper van die himmel en die aarde, wat gesê het, laat daar licht wees, en daar was licht. Daar die God maak aan my en aan jou een belofte. Om te denken dat, van voor die grondlegging van die aarde af, het hy elkeen van ons een gedachte gehad. En dat hy gesê het, dat, toe hy dink, ek wil in een huwelik tree, met die skepping, die persoon wat ek gemaakt het, het hy gesê, ek gaan nie in een huwelik tree, until death do as part. Dit is ons hoe ons trouw. Toe die dood ons sky. Maar God, het nie scheiding in gedachte gehad, toe hy ons gemaakt het nie. Dus ek kom voor die grondlegging van die wereld, toe beloof hy die eeuwige lewe aan die mens, dat dood nooit een optie sal wees eers nie. En hy beloof aan elkeen van ons dit. En alles wat ons het vandag, hang af van een ding, en dit is dit, is God getrouw of nie? Kan hy wat hy beloof het, waar maak, of kan hy dit nie waar maak? En ek dink in die oudste testament was daar sekere wonderwerke wat gebeur het, want ons toch kon sê, ja, hier is hier wonderwerk, daar is wonderwerk, die rooi sê het oopgegaan, jy weet sekere goed het gebeur, maar die belofte wat God gehad het aan die mens, eeuwige lewe, waar sien ons dit? Ons sien dit nie. Maar 2000 jaar terug, te sien ons, hoe die jimmel en die aarde versoen in een man. <laughs> en ons sien die belofte van God word waar in een mens, Jesus Christus. Hy word genoem, die eerste geborene, uit die dode. Die dag, toe hy opstaan uit die dood, toe hy verwek word uit die dood, toe sê die vader, toe verklaar die vader, dat Jesus sy sien is. Hy is uit my gebore, en dis hoe een mens lyk, wat uit God gebore is, en ek stel hom aan, as die een, om alles wat waar is, in hom, waar te maak in jou, dier die kracht wat hy besit. Ek meen, we are doomed to be blessed. <laughs> Jy kan nie wegkom van dit af nie. Dit is een ongelooflike, een fenomenale gebeurtenis. En weet wat, as ons kyk na die wereld, soveel keer, dan word ons in vreese vastgevang. Want ons kyk na die wereld, ons kyk na die achteruitgang van die wereld, ons kyk na dinge wat gebeur in die wereld, en dan dink ons, jyre, uh, 20 jaar terug, het dit nie gelijk soos wat dit nou lyk. En dan maak ons ons sommiekies, hoe gaan dit lyk oor 20 jaar? Wat van my kinders? Wat van hulle kinderse kinders? Ek al klaar gesê, ek krij my kinders jammer, want hulle kan nie hulle kinders nie slaan nie. Hierdie nieuwe wette. Ek, ek en Lena sit so, ek weet nie, hoe gaan jy kind groot kry? <laughs> <laughs> want uh, as, jy, as jy nie meer weet wat hem doen, nie gee hom een pak sla Verstaan? dan voel hy beter, jy voel beter jy sê jy is jammer, hy sê jy is jammer en als alles voorbij, maar deze daar werk het nie so nie so ek weet nie, maar boeta ek jou jammer Bert is. maar, so jy sit met die ding van, dinge in die leven verander, hoe, hoe gaan nou maak in die toekomst, jy weet nie maar een ding wat ons wel weet is dat 
alle lewe is aan ons geskenk dier die belofte van God. Weet jy, een verbond het twee mensen nodig en een middelaar. Oké? Okay? Dit is die een, dit is die twee mense wat in verbond gaan met mekaar en dan is daar een middelaar wat sien dat elkeen by die verbond hou. Nou sê die Bijbel dat die oud testament is of die oud verbond het een middelaar nodig gehad. So daar was meer as een nodig. Hy sê maar die nieuwe testament wat ons het, omdat het vanuit belofte is, is daar net een. En het is God wat beloof. <laughs> daar is nie twee partijen waar in een die verbond kan verbreek nie. Al wat daar is, is daar is een nou wat beloof het. En het hang van hom af om het te doen. Hy het beloof. Nou kan ons sê as mens, dit wat God beloof het, kan hy dit waar maak? Die is ek, ek is een sondaar, ek het swakhede, ek doen dit verkeerd, dat verkeerd, dan is ek negatief, dan is ek positief, dan voel jy bykie so, dan voel jy bykie so, selfs in die grijsboodskap, dan voel jy per ty keer, jyre, ek, ek weet jy red en so, en ek weet jy help, maar uh, het lyk of jy bykie breek gevat het vanmiddag, jy weet so type van het ding, ek weet, ek gaan nie dier my eie werk en die ding verander nie, maar ek, ek wil hy, jy, jy moet maar iets doen hier, Paulus het het gesê, hy het gebid vir die jyre, so sê hy, jyre, ek het vir jy raad, is mense wat my die heel tyd volg en al die kerke toemaak wat ek begin, um, ek dink as jy hulle kan uitvat, dan gaan het baie beter gaan met die koninkryk. So sê die jyre vir Paulus, wie wat, hoe suksesvol jy is, word nie bepaald dier hoe die kerke staan, wanneer jy klaar gepreek het nie. Jou sukses word bepaald dier die genade wat ek teen oor jou het, en ek het in jou eeuwige lewe beloof, gloe jy maar net dit vir jouself dan hoef jy nie jou identiteit te kry uit hoe suksesvol die kerk is wat jy begin het en so nie. So ons sit hier so met een God wat aan ons een belofte gemaakt het en kan hy sy belofte waar maak. Hy kom demonstreer aan ons in Christus dat hy dit kan waar maak. Hy vat al die sonde van die hele wereld dit word geplaas op een man Jesus en alle vloek en alle dood wat daar kan kom in die hele wereld, hy sit het op een mens, daar die man hang aan die kruis, hy gebruik 0% van sy eie kracht, om sy situasie te verander, niks. Hy sê, al wat ek het is, ek het de belofte van die vader, hier waar hy hang in die kruis, spreek hy hoe ons soveel keer voel, wanneer ons die een moeilike tyd gaan, en hy bid besalm 22, en hy sê, my God, my God, hoe kom het jy my verlaat? identificeer 100% moet hoe ons voel, wanneer ons in daar die absolute laagtepunt is. Ons weet dat die vader om nie verlaat het nie. Hy spreek wat in die hart van die mens is. Hy kry die volheid van die hart van die mens, wat in die mens aan die gang is. En nie net van een van ons nie, allemaal van ons. En hy hang in hy kruis, hy probeer nie die wet vervul nie, hy probeer nie wet te onderhou nie, hy probeer niks, hy het nou een vloek geword. Hy het sonde geword. So hier hang, een absolute beeld van jou en ek, ten volle vervloek, bezig om te sterf, in die dood, en hy doe niks om sy situasie te verander nie, hy vertrouw maar net die vader, en hy sterwe in die sonde, want hou, Jesus het in sonde gesterwe, ons probeer heel tyd net, jy moet net nie, kijk, jy kan sondig, kijk, as jy die kar rol, moet jy, jy, moet, jy moet weet hoe jy kar rol, Die rol om so, dat hy nog kan sê, jammer, voor die doodskoot inkom. Verstaan nie, dat jy daarom nog veilig is. Jy, 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 jy moet weet hoe om, die, die kunst is oor, hoe gaan jy dood? Dit is, ek denk waar Christenskap baie oor gedraai het, is, hoe gaan jy dood? Ek wil nie te veel pijn hee of so nie, maar net nie eens klap, as ek nou iets verkeerd gedoen het nie, want ek wil dan veilig wees. Jesus, sterwe op die onveiligste manier wat jy kan kry, in alle sonde en een vloek, een vervloekte. Al wat hy het is, hy het die belofte van die vader en hy glo die vader. En drie dag later, die derde dag, is so mooi in Jesaja 51, 
dan kom God en hij verduidelik aan die mens, en hij sê vir die mens, hoekom is jij bang vir hulle wat nie eeuwig gelewe het nie? Hoekom vrees jy overhede en machte wat nie eeuwig gelewe het nie? En dan as jy, die, as, as jy omlees, dan lees jy die volgende, is soos een movie scene, die, die vader praat met sy mense, sê, hoekom vrees jy hulle wat die lichaam kan doodmaak? Hoekom vrees jy hulle? En die volgende scene is, stap die vader naar die graf toe, en hy roep sy seer. Hy sê, O arm of the Lord, clothe yourself with strength, rise up, gaan roep hy sy eie seer, hy die graf uit. Denk daar aan. <laughs> Toe die vader sy seen gaan soek, na hy gesterf het, was die seen nie by hom in die himmel en het lekker gechat. Nee, die vader het sy seen gegee aan die dood. En toe hy sy seen gaan soek, toe gaan soek hem op die selle plek as waar Jesus vir Lazarus gesoek het, toe hy hem gaan opwek het. Hy het na die graf toe gegaan. Toe sê hy, rol die klip weg. Toe roep hy vir Lazarus. En God kom wees aan ons. Wat gebeur met ons? So ons sterwe kom wees hy sy getrouheid in die diepste dood, kom wees hy, en hy sê, ek wil vir jou sê, jy hoef geen sins te vrees nie, the next scene, why will you fear those that are mortal, en dan kom hy, dan gaan hy, dan sê hy, arm of the Lord, is die naam van Jesus in die oud testament, arm of the Lord, clothe yourself with strength, arise arm of the Lord, roep hy sy seen, en hy wek sy seen op, En hy sê vir ons, hoekom is jylle bang vir hulle wat jou kan doodmaak, want ek skenk aan jou een wat groter is as die dood. <laughs> Jesus het net een doel voor oor, en dit is om ons Messias te wees, om leven aan ons te gee. Dis sy werk, dis wat hy kom doen, dis waarin hy staan. Ek wil nou lees uit die feestheers, hoofstuk 1, Ach, ons kies toch, Ephesus 6. Wie bybel was nie saamwerk nie. Bladsy is te din. Kom ek hier praat oor, hierdie geestelike oorlog wat ons voel, ons in is. En wat sê die woord? Hoe, hoe veg ons so oorlog? Hierdie gedeelte, as ons, as ons gaan kyk na Everse, ek wil net so'n bykie van een achtergrond skets, ek is bezig om nou so uh, te preek dier handelinge in een woordskool wat ek het, so kursus dier handelinge, en as jy gaan kyk na Everse, Everse was een van die plekke waar Paulus die zwaarste gekry het. Hy het daar gegaan en hy het lekker daar gepreek en daar was een klomp wonderwerke wat plaasgevind het, uh, jy weet siek is het gezond geword, hy het sommer van sy kledingstukke gevat en op mense gesit en het gezond geworden, was een machtige werking wat plaasgevind het in sy leven. Van soe aard dat een van die silver, silversmith daar so, to besef, weet jy wat, hierdie beeldkies wat ons maak, van hierdie godes Diana, of Artemis, in die Romeine taal Diana genoem, ons gaan bykie geld verloor, want mense luister nou nie meer so baie na, uh, na ons nie, hulle begin nou christene word. En hierdie Paulus sê, dat daarna is geen God nie, en dat daar net een God is, en dit is die vader van ons Heer Jesus Christus, en dat hierdie Jesus, hy is eindelijk die Heere, en dit was die woord wat gebruik was vir die keizer. So wat hy gesê het is dat, die keizer is nie die keizer nie. Daai man wat hy die dood het opgestaan, het is die keizer, Dit sal so goed wees, ons gaan rond en ons sê, die president is nie die president nie. En uh, die God wat jylle aanbid, is ook nie enigszins een God nie. Want hulle geloof ons haar beeld het uit die himmel uitgeval, haar, haar afbeelding, het was een meteoriet wat geval het uit die himmel uit en op die aarde geval het. Toe sê hulle, dit is sy, dit is Diana, uh, wat gekom het en hulle het haar begin aanbid. Die manier hoe haar aanbid het is, um, eenmaal een jaar het hulle ritueel gehad, waar mans, Hy het sy skrootum geoffer, my, op die altaar. Want sy was die godes van vrugbaarheid, 
en sy was ook die, die, die godes van klein dieren in die jacht. Wanneer die gaan jag. So, jy kan, as jy haar nie bly maak, nie het jy nie kosie. En het jy kinders nie. Dit was een rove, ek meen, en jy kan af jouself dink, mense wat hulle self nou al, vir al mans, wat nou al hulle self so geoffer het, hulle wil nie nou hoor, hulle was verkeerd nie. Verstaan nie? Hulle het my eens een fout gewees. Nou, wat gebeur in hierdie tyd, in daar die milieu, is daar ook, aan die ene kant, een rebellie wat broei, van die, die jode, wat sê, ons moet weerstand bied, tegen die Romeine, want die Romeine is bezig, om ons te verwoes, en hulle is die vijand van God, want hulle onderdruk ons, ons kan nie God dien, soos ons om wil dien nie, ons moet belasting betaal, in die keizer, um, ons is nie vry, om God te kan dien, soos ons God wil dien nie, en hulle het, hou vast op Jerusalem, en dit kan nie iets anders wees as die wil van God om een weermacht te kry en weerstand te bied tegen Rome nie. Ons moet dit doen. En met da, in die milieu van wat in Everse aangaan, die onderdrukking, jode wat voel, hulle word onderdruk, christene wat, baie interessant, um, verklaar, dit was wetlik verklaar in handelinge, dat die christelike geloof deel was van die joodse geloof. En dit is wat om wette gemaakt het. Hulle word gesien as deel van die jode, daar kom jode wat sê, ons om die kerk mense help, ach kry, om ons te help, in een weermag, om weerstand te kan bied, in die Romeine. En Paulus sit en hy skryf hierdie gedeelte, in die VCS 10, en hy praat van uit die milieu, ach, VCS 6, en hy praat van uit die, die milieu, van uh, fariseers wat rondgaan en radical mense wat rondgaan en een weermacht probeer kry om oorlog te maak tegen die staat, so dat hulle vry kan wees, so dat die wil van God kan geskiet. Klink amper soos gewone politiek, is het nie. Klink amper soos hoe dit gaan in Amerika. Jy weet, jy moet vir sekere partij stem, en jy moet die wapen opneem, want dit is hoe die gerechtigheid van God in die wereld gaan inkom. Hier kom Paulus en hy spreek dit aan, hy sê, finally my brethren, Be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God. As jy terwijl ons nou praat oor oorlog, terwijl ons nou praat en uh, oor weerstand bied en al die van goed, kom ek verduidelik vir julle wat jou werk is. Hoe ons in sukses gaan wandel. Hy sê, be strong in the Lord. Wees sterk in die feit dat die man, Jesus, wat uit die doodheid opgestaan het, dat hy sit aan die rechterhand van alle majesteit, en hy heers met alle autoriteit in en oor elke persoon, wat in hom glo, en hy het ook een absolute heerskapie oor die hele aarde. Alle autoriteit is aan hom gegeen, in die hemel en op die aarde. Wees sterk in daar die kennis. Nou, Ek, ek dink wat baie keer met ons gebeur is, ons is sterk um, in daar die kennis, maar per ty keer raak ons zwak in daar die kennis. Want soos wat jy luister na ander goed, en jy hoor ander goed, dan raak jy sterker in die verstaan en die kennis van daar die systeem. Het is baie makkelijk om sterker te raak in een sekere systeem, as jy hoor, ja, die beerdkracht gaan nie recht kom nie. Ek het nou die dag, ek het gedink, Hulle daarom nou al een paar krachtstaties reg, jy weet, en goed gaan, toe hoor ek nou die ou van Eskom as op die radio, toe sê hy nie, hulle het nog nie een, een, eers gediens nie, want dit vat twee jaar om die beplanning te kry, om die krachtstasie reg te maak, en die tussentijd het hy al drie ander gebreek, dan moet hulle weer fonds is soen toe, en dan word geld verduister, dan is daar weer hofzake, in die tussentijd soek ons kracht, en dan word hy uitgestel, na die hoofdzake word uitgestel, uitgestel, ons kom hier voor nie, die ouwe van Eskom was op, op die radio gesê, ons kom hier voor nie, mense, het eindelijk gesê, die toekomst lyk duister, <laughs> dis wat hy gesê het, dan kan hy na dit luister, dan kan hy een volgende berug hee, en dan iets, gaan net hier by die huis verkeerd, wat jy met jou vrou uh, skermutseling het, of wat ook al, en as jy weer sien, dan raak jy sterk 
in dit wat nie sterk is nie. Je raak sterk in dit wat zwak is. Want dit, ik wil nou vir jou sê, in die licht van God zo oe, in, in die licht van God, is wat met eerst kom gebeur, maar tijdelijke ding. Is tijdelijk. Alle boosheid in alle zonde is tijdelijk. Alles wat goed is, in alles wat lof, lofwaardig is, is eeuwig. Ons klink, dit, dit, dit klink vir ons baie keer, as jy na die normale le- leven kijkt, dat dit wat goed is, is net so biekie. Jy sê, het gaan net vir so biekie goed, dan is alles weer sleg. En het lyk asof jy goed nooit voor gaan kom nie. En asof jy sleg, die duisternis raak al hoe donkerde. Maar hier sê God, die eeuwige lewe behoort nie aan dit wat boos is nie. God het gesê, toe Adam en Eva sondig, ek gaan nooit aan hierdie sondige vervallen toestand toegang gee aan eeuwige bestaan nie. Daarom het Adam en Eva toe hulle, nie, toe hulle vervalle geraak het. Toe sê God nie, hulle kan nie gaan eet van die boom van die lewe nie. Wat het hy eindelijk gesê? Hy sê eindelijk, ek sal nooit eeuwige lewe skenk, of een toestand waarin dit wat sleg is en dit wat dood is, vir eeuwig kan wees nie. Enige iets wat goed is, is vir eeuwig. En dit wat slecht is, is tydelik. Maar het is moeilijk voor ons om dit te zien. Maar God kom demonstreer dit in Christus en toe hy hem opwek uit die dood, toe sterwe die dood wat op hom is en hy lewe vir ewig. En hier kom sê hy, wees sterk in die Heere. Hy sê, be strong in the Lord and in the power of his might. Wees sterk in die genade boodskap man. Wees sterk in die boodskap waar God nie met jou handel volgens jou oortredinge nie. Wees sterk in die boodskap dat Jezus uit die doodheid opgewerk is. Wees sterk in die boodskap dat Hij die president is. Ek het begin om het te sê, ek sê het al voor een paar jaar, Jezus is mijn president. En wanneer ek te doen het, en ek het te doen met mense wat baie politisch is en in die politische wereld is, en dan praat ons met mekaar, dan sê ek, vir, dan sê die ouwe nie, maar hierdie oplossing is dit, en die oplossing is daar, dan sê ek, vir my, het gaan nie werk. Want wat ons sê is, wanneer ons dink ons oplossing is in een politische systeem, wil ek vir jou sê, jy dink, dan is jou oplossing in die wet. Want al wat de politische partij kan doen, is hy kan die wet, hy kan een wet maak, en dan kan hy sê, ons moet hierdie mense kry, om hierdie wet te hou. Nou probeer jy een wet maak en jou huis en omhou. Jy kan eers jou eie kind kry, om by die reel te bly wat jy gemaakt het nie man. Nou hoe wil jy hoofwees van een land en dink dat de politische partij reels en wette kan maak, constitisies daar kan plaas en dan sien dat hierdie mense hou by die reels en dan is daar vir jou hoop. Jy krijg nie eens recht aan jou eie huis nie. Daar is geen hoop in daar die systeem nie. Ek sê nie daar die moet nie stem nie. Ek sê net, kom ons weer sterk in die Heere. Kom ons weer sterk in wat God vir ons kom sê en kom doen. Dat so dat wanneer ons kyk na hierdie goed rondom ons, dan sê ons nie, ons is beklee met Christus. Hy sê, be strong in the Lord and in the power of His might. Wat is, wat is die kracht van sy sterkte? Hy sê in, in, in hoofdstuk 1, hy so sê hy, ook van Ephesians, hy sê, I pray that the eyes of your understanding will be enlightened, that you may know what is the hope of his calling. Hy sê, ek wil hy jylle oom moet opgaan, dat hy kan weet wat is die hoop, wat ons kan hee, in die roeping, wat God omgegeen. God het een roeping gegeen aan Christus. Wat is sy roeping? Om elk een, wat die vader aan hom gegeet, op te kan wek in die dood, en lewe te gee in hom, en om Godse vrug in hulle voor te bring, om vir hulle vreugde, vrede, en blijdskap te skenk in die innerlijke mens. Hy sê, ek wens jy, ek, ek wil hy jy oom moet opgaan, dat jy kan sien, wat is die hoop van die roeping, wat Jesus het. Jesus het die roeping, hy het die werk. Baie keer om praat ons van die klaargemaakte werk aan die kruis. Ek dink, ons moet dit een bykie herdefineer, ek dink alles wat gedoen is, om die dood te kan oorwin, het reeds gebeur in die sterwe en die opstanding. Maar Jesus werk vandag nog. Die werk wat hy vandag doen, is hy stoor sy gees uit op mense, en daar is nog iets wat hy sal doen, in die laaste dag, en dis elkeen van ons, sy fysische lichame, sal opgewek word uit die dood. 